നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു പട്ടം ഉണ്ടാക്കി പറമ്പിച്ചാലോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്ലാനിലായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നമ്മളിപ്പം പിന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് കടകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം നമുക്ക് ഈ പേപ്പറുകളൊന്നും കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഈർക്കിലി സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പോകാം ഇവിടെ കുറച്ച് തെങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ പോയി സാധനം എടുക്കാം ആ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മളിപ്പം കുറച്ച് ഈർക്കിലി വേണമല്ലോ അപ്പൊ ഈർക്കിലി എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിപ്പം സാലഡ ഇപ്പം ഈ ഇവിടെ കുറച്ച് തോട്ടമുണ്ട് അതായത് തെങ്ങും വാഴയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഈർക്കിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് വേണം ബാക്കി പട്ടം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ ഞങ്ങളത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു തെങ്ങ് കടലുണ്ട് തെങ്ങ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഈർക്കിലി എടുക്കാം അപ്പം സലാഡ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വീർക്കിലി എടുക്കാനോ അല്ല തെങ്ങിന് ഓലയ്ക്കോ അല്ലെ തെ കരിക്കിനോ അതൊന്നും ഒരു ക്ഷാമോ അല്ല ഇതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് വലിയ അത് ഭയങ്കര വലിയ തോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ തോട്ടങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഓലയൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി നമ്മൾ ഇത് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി ചെയ്യുന്നത് പട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊക്കി നോക്കാം പറക്കും ഇല്ലെന്ന് അറിയണമല്ലോ പട്ടം അപ്പം നമ്മൾ പട്ടം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഓലയൊക്കെ ഒന്ന് ചീകി റെഡിയാക്കി മറ്റേ ഇർക്കിലെ എടുത്തിട്ട് വേണം ഇന്നത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഈ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ പട്ടം പൊങ്ങിയില്ല രണ്ടും എല്ലാം ശരിയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് പോലെയല്ല റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് ബാക്കി ഈർക്കിലി ഉണ്ട് പിള്ളേരെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഈർക്കിലി അപ്പൊ ഈർക്കിലി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാറേ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പേപ്പർ ഒന്നും കിട്ടില്ല പട്ടം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പേപ്പർ ഒന്നും കിട്ടില്ല അതാണ് സാധാ ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ച് നമ്മൾ പട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമുക്ക് അടക്കാം നമുക്ക് പട്ടത്തിനുണ്ടാക്കാനുള്ള നൂല് കിട്ടിയില്ല അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാധാ മറ്റേ തയ്ക്കുന്ന നൂല് അത് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ പരിപാടിയിലേക്ക് അടക്കാം ഒരു പത്ര പേപ്പർ എടുത്തു നമ്മളിങ്ങനെ സൈഡിലോട്ട് മടക്കി മടക്കിയെടുത്ത ശേഷം മടക്കിയെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭാഗം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഭാഗം കീറി കളയണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പേപ്പർ പൊളിച്ചത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള കിട്ടി അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് ഈർക്കിലി ഈർക്കിലി എടുക്കുക ഈർക്കിലി അതായത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സെൻറ്ററിൽ സെൻറ്ററിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഈർക്കിലി എടുത്തു നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവ് വെക്കുക രണ്ട് ഈർക്കിലി എടുത്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജ് വരെ എടുക്കുന്നു എടുത്തിട്ട് ഇത്ര ഭാഗം എടുത്തിട്ട് നമ്മളത് എത്ര ഒടിച്ചു കളയുന്നു രണ്ടെണ്ണം അപ്പം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഈർക്കിലി ഒന്ന് കട്ടിയുള്ള വശം തിരിച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും അപ്പോൾ കട്ടിയുള്ള വശങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് നമ്മൾ ഈ നൂലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നൂലെടുത്തു ബാക്കി നൂലെടുത്തിട്ട് ശേഷം നമ്മൾ കെട്ടിച്ച ഇത് കെട്ടി ഒന്ന് കെട്ടി ഇത് കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെയൊന്ന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അതുപോലെ എടുത്ത് ഇത് രണ്ടും വിട്ടുപോയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ നൂലിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടുന്നത് രണ്ട് ഈർക്കിലി തമ്മിൽ യോജിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അന്ന് കെട്ടി അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ രണ്ട് ഈർക്കിലി കൂടെ എടുത്ത് രണ്ട് ഈർക്കിലി എടുത്ത് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ക്രോസ് റൗണ്ടിങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അടുത്ത ഈർക്കിലി എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ട് ഈർക്കിലി അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഈർക്കിലി വീണ്ടും ഇങ്ങനെ 
എഡ്ജിൽ കെട്ടി നല്ലതായിട്ട് ചുറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പടത്തിന് ഇങ്ങനെ സെൻ്റർ ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഇതുപോലെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അമ്പ് ബില്ലോട്ടാക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു ചുറ്റുന്നു വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പട്ടത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് അതായത് രണ്ട് ഇയർക്കിൽ ആദ്യം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സെൻട്രൽ പീസിൽ ഉള്ള ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് പോലെ കാരണം നമ്മുടെ അമ്പ് ബില്ല് പോലെ ഒക്കെ തന്നെ ഏകദേശം ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടായ ശേഷം നമ്മളിനി ഈ പേപ്പർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പേപ്പറിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റർ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഒട്ടിക്കുകയാണ് ഒട്ടിക്കാൻ പോകണം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റർ പീസ് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പേപ്പർ വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നത് പേപ്പറിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് പിന്നെ ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് ഒട്ടിക്കണം പിന്നെ സെൻറ്ററിൽ ഒരെണ്ണം ഒട്ടിക്കണം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഈ എൻ്റെ ഒരെണ്ണം ഒട്ടിക്കണം ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി രണ്ട് മൂന്ന് പേപ്പർ കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഈ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഒരെണ്ണം ഒട്ടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ശേഷം സെൻറ്ററിൽ ഒരെണ്ണം അതിന് ശേഷം എഡ്ജിൽ ഒരെണ്ണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അത് ഒട്ടിക്കാം സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളിത് കറക്റ്റ് എഡ്ജ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒട്ടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ താഴെ താഴെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് അതുപോലെ എടുത്ത് ഒട്ടിക്കുന്നു താഴെ ഒട്ടിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒട്ടിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ ഒരു പീസ് സെൻറ്ററിൽ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പീസാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് മൂന്ന് പീസ് എടുത്ത് സെൻറ്ററിൽ ഒട്ടിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ സാധനം എടുക്കുക ഈ സാധനം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ സെൻറ്ററിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഈ അഡ്ജ് ഈ അഡ്ജെല്ലാം കറക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുക ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുന്നു നമ്മൾ അവിടെ ഗ്ലൂ ഗ്ലൂ തേക്കുന്നു നമ്മൾ ഗ്ലൂ തേച്ച ശേഷം ഇത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഒട്ടിക്കുന്നു ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഇപ്പുറ സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്ലൂട്ട ശേഷം നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഒട്ടിച്ച ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ വേറെ രണ്ട് അതുപോലെ പേപ്പർ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ചില പേപ്പർ കഷ്ണം നമ്മൾ ചെറിയ ഇതുപോലെ എടുത്ത ശേഷം ഇത് അതുപോലെ കീറി എടുക്കുന്നു ഈ ഒരു ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണം ഒട്ടിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഒട്ടിക്കുന്നു അപ്പം ഇത് അറിയുന്ന കാര്യം നമ്മളൊരു ബലത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഇവിടുന്ന് വിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സാധനം ഇവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കുന്നു പട്ടം ഒട്ടിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നമ്മുടെ ഒരു പട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഇത് ഇട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങട്ടെ ഉണങ്ങുന്ന സമയത്തുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ വാലുണ്ടല്ലോ പട്ടത്തിനൊക്കെ വാലുണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ വാലുണ്ടാക്കാനുള്ള ഇതാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ പട്ടർ ഷീറ്റ് എടുക്കുന്നു രണ്ട് ഷീറ്റ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് നമ്മളത് രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ കീറി എടുക്കുന്നു വീണ്ടും ഇങ്ങനെ മടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മടക്കുന്നു ഇത്ര മടക്കിയ ശേഷം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ഇത്ര ഒരു ഭാഗം ഇത് ഇടുന്നു ഇത്ര മടക്കിയ ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ ഈ കത്തിരി എടുത്ത് ഈ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നു ഇത് നമ്മളൊരു പട്ടത്തിനൊരു വാലുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഇത് പട്ടത്തിൻ്റെ കളർ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും പട്ടത്തിൽ ഇത് കിടക്കുന്ന കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു ഇത് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തെ ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളിത് നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഇതുപോലെ തന്നെ പത്രം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് നമ്മൾ ഉണ
ഇതുപോലത്തെ ഫുൾ സൈസ് ഫുൾ സൈസ് പത്രമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കി ശേഷം ഒന്ന് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ഇച്ചിരി വീതിയും കൂടെ നേരത്തെ ചെറുത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടല്ല വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഒരു വീതി കൂട്ടി ഇത് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഇതുപോലെ ഇത്ര ഇത് കിട്ടും അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് സെൻറ്ററിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുറച്ച് നീളത്തിൽ വേണമല്ലോ നീളത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഭാഗം തൊപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു ഇതിന് ശേഷം അപ്പം നമുക്ക് പട്ട ഏകദേശം എന്താ ചെയ്യും ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനാണ് മറ്റേ നമ്മൾ പട്ടത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇരുപത്തിനൊരു നൂലെടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് ഇവിടുന്ന് കെട്ടിയിട്ട് അത് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ആ നൂലയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈ പിടിക്കാനുള്ള നൂല് കെട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിലാണ് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത് അതായത് കുറച്ച് നീളം നല്ല കട്ടിക്കെടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടുമൂന്ന് മണക്കായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സാറിനെ സാറിന് നൂലെടുത്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ തയ്ക്കുന്ന നൂലെടുത്ത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മടക്കായിട്ട് എടുക്കുക രണ്ടോ മൂന്നോ മടക്കായിട്ട് ഇച്ചിരി കട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതുപോലെ എടുക്കുക എടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ആ നൂലെടുത്ത് നമ്മൾ ഈ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ കൊടുത്ത നമ്മൾ ഈ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ കൊടുത്തായതുണ്ടല്ലോ ആ ഈർക്കിൽ ഈർക്കിലോട്ട് കെട്ടണം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഹോളിടുകയാണ് മേളിൽ നിന്ന് ഹോളിട്ടെടുക്കുക ഹോളിടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജ് ഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗത്തോട്ടും കെട്ടും നമ്മൾ ഇതുപോലെ അതുപോലെ അത് കെട്ടിയെടുക്കാണ് കെട്ടിയ ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ ഇതുണ്ടോ അപ്പൊ ഏകദേശം ഇവത്തേലാണ് നമ്മളിപ്പോ നിധി നമ്മള് നൂല് കെട്ടാൻ പോണത് നമ്മള് ഹൈ പൊക്കി വിടുന്ന നൂല് കെട്ടാൻ പോണത് അപ്പൊ നമ്മളെ പട്ടം ഏകദേശം റെഡിയായിരിക്കാണ് അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട് ചെറിയ വാലുകൾ പിന്നെ സെൻട്രൽ വലിയൊരു വാല് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇതിലാണ് നമ്മൾ മേളിലോട്ട് പൊങ്ങാനുള്ളത് നൂല് കെട്ടുന്നത് പിന്നെ അതിന് കൂടെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പട്ടം നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് കുറച്ചൊന്ന് ഈ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബെൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം കാര്യം വെച്ചാൽ മേളിലോട്ട് കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ മേളോട്ട് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇതിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഈ കെട്ടിയേക്കുന്ന നൂലിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഈർക്കിലി ഈർക്കിലി ചുറ്റുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റുന്നു ചുറ്റിയ ശേഷം നമ്മൾ ഈർക്കിലിയുടെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അകത്തോട്ട് ഒന്ന് കീറിയ ശേഷം അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇറക്കി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പട്ടം പള്ളത്തിൻ്റെ ഫുൾ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ വർക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഈ നൂലിലാണ് നമ്മൾ മറ്റേ നമ്മൾ കയറ്റാനുള്ള നൂല് കെട്ടുന്നത് കെട്ടിയിട്ട് നമ്മളത് പറപ്പിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടോ നോക്കാം പൊങ്ങില്ല നോക്കണം പൊങ്ങിയില്ല ഈ പിള്ളേരായിട്ട് തന്നെ ശരിയാക്കും നല്ല കാറ്റാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊക്കാനുള്ള റെഡി എന്നാണ് ആ കയറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് വർക്ക് നമ്മുടെ പട്ടം വളരെ വിജയകരമായി സക്സസ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇതേ കയറി കയറി പോളൂ അടിപൊളി കാക്കല്ലത് അപ്പം പട്ടം ഞങ്ങളുടെ പട്ടം അങ്ങ് പൊങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പൊട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറയെ കിട്ടുന്നില്ല പൊട്ടം അതുപോലെ ഹൈറ്റ് നല്ല ഹൈറ്റ് പൊങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടോ ഇത്രയോ ഹൈറ്റ് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ പട്ടം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പട്ടം നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല ഹൈറ്റ് കയറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ നൂല് ഇങ്ങനെ നേരെ മേളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചാൽ മതി വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പട്ടം നേരെ നമ്മുടെ മേളിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ക്യാമറ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇപ്പൊ കണ്ടോ നമ്മുടെ പട്ടം നോക്കുന്നത് എന്ത് ഹൈറ്റിലാ നിൽക്കുന്നു നോക്കി നോക്കൂ നോക്കൂ
ഈ വട്ടാട നമ്മളെ വട്ടം കുറക്കുന്നത് അത് കണ്ടില്ല ഒന്ന് അയ്യോ അയ്യോ ഇല്ല ഇല്ല അതെല്ലാം അറിയാം ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാട്ടി പെട്ടെന്ന് ഇരുടി അപ്പൊ നമ്മുടെ പട്ടം അങ്ങ് ഭയങ്കര ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് തിരിച്ചൊന്ന് ഇറക്കി നോക്കാം എത്ര ഇറങ്ങുന്നത് പക്ഷെ തിരിച്ചിറങ്ങാൻ സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോയില്ല എന്നുള്ള ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നുമില്ല നമുക്കത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല കാറ്റാണ് ഏകദേശം സ്ഥലാലോട് പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ എപ്പോഴും നല്ല കാറ്റിങ്ങനെ അടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര കാറ്റായതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഇറക്കാവുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പട്ടം കയറിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫുള്ള് നൂലാണ് മേളോട് കയറി വിട്ടത് പക്ഷെ അത് തിരിച്ചിറക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര പാടാണ് നൂല് ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമ്മയാവും അത് ഇവിടെ പട്ടം കാണാം ഏകദേശം ദൈവം അടുത്തവരെ എത്തി നോക്കിയേ അപ്പൊ നമ്മുടെ പട്ടം തിരിച്ച് തിരിച്ചിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ കയറ്റി പട്ടം തിരിച്ചിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം വളരെ വിജയകരമായി ഞങ്ങളുടെ പട്ടവും താഴെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പട്ടം വിജയകരമായി ഞങ്ങൾ പൊക്കി വീണ്ടും അത് താഴെ ഇറക്കി അപ്പം അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം പുതിയ നമ്മുടെ പുതിയ അടുത്ത വീഡിയോയ